Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Selamat pagi, cikgu ucapkan buat anak-anak murid tersayang cikgu Pada hari ini, 29 hari bulan Mac 2020 Hari ke-12, kita kena ikut tempoh perintah kawalan pergerakan Macam mana anak-anak hari ini dekat rumah? Dah sarapan dah? Cikgu harap kamu semua dah sarapan, cikgu je pula sarapan Tapi tak apa kita teruskan untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Which is, kita akan sambung pula nombor. Hari tu cikgu rasa cikgu dah bagikan tentang pola nombor kan. Ha, tapi kali ini cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut supaya kamu faham. Atau ibu ayah kamu faham dan mereka akan ajar kamu dengan lebih terperinci sebab ibu ayah ada dekat depan kamu. Cikgu tak ada depan kamu jadi cikgu tak boleh nak tunjuk macam ni, macam ni, macam ni tak boleh. Jadi cikgu harap kamu dengar. Betul-betul tak faham, tanya pada ibu ayah. Ibu ayah boleh tanya pada cikgu. Faham? Baik. Okey, pola nombor yang macam kita belajar minggu lepas adalah nombor-nombor yang disusun dalam corak tertentu dikenali sebagai urutan. Corak nombor yang ditentukan dengan menambah, menolak, mendarap atau membahagikan nombor dalam urutan yang sebelumnya. Dengan bilangan-bilangan nombor tertentu. Faham? Ke cikgu laju? Tak apa, nanti cikgu tunjuk satu-satu ya. Okey. Contoh, kita ada satu, dua, tiga, empat. Lepas nombor empat apa sayang? Nombor empat apa? Lepas nombor empat apa? Nombor lima. Yes, betul. Lepas tu? Nombor enam. Lepas nombor enam? Nombor tujuh. Lepas tu, nombor lapan. Macam mana kamu boleh tahu lepas empat, lima, lepas lima, enam, lepas enam, tujuh, lepas tujuh, lapan. Macam mana kamu boleh tahu? Sebab kamu dah tahu. Dia, pola nombor dia tambah satu, tambah satu, tambah satu, tambah satu dan tambah satu. Menjadikan dia lepas 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Okey, cikgu bagi pula contoh yang kedua. 2, 4, 6, 8. Lepas nombor 8 apa anak-anak? Lepas nombor 8 berapa? Betul ke tu? Cuba kita tengok betul ke tidak. 10. Lepas 10? 12. Lepas 12 berapa? 14. Lepas 14, 16. Macam mana kamu boleh tahu yang ni pula? Sebab kamu dah tahu. Pola nombor dia ialah tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Ha, sebab tu kamu boleh tahu Lepas 8, 10 Lepas 10, 14 Lepas 14, 16 Ini adalah teknik supaya kamu cepat mengira Sebab bila kamu dah tahu pola nombor sesuatu Urutan nombor itu Kamu akan jadi cepat kira Sebab tu ada setengah orang dia boleh kira 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 20, bla 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 Panjang ke belakang macam tu juga ada orang boleh kira 5, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ha, dan seterusnya. Sebab dia dah tahu macam mana pola nombor. Yang penting kamu kena tahu pola nombor tu lah. Okay, seterusnya cikgu nak kamu tengok contoh ni. Okay, 95 ke 93 ke 91 ke 89. Macam cikgu pernah ajar dulu. 95 ke 93 itu tertib menaik ke menurun? Ya, tertib menurun. Kenapa? Sebab nombor di hadapan lebih besar daripada nombor di belakang. Bila nombor hadapan lebih besar daripada nombor di belakang dia, maksudnya 
Dia adalah tertib menurun. Bila kita buat tertib menurun, ingat dia bukan tambah. Dia to tolak. Bila tolak, kamu tolaklah. Kamu dah tahu. Ha, kamu tolaklah siap-siap. 95 tolak 93. 93 tolak 91. 91 tolak 89. 89 tolak berapa? Tolak berapa? Okay, tengok nombor seterusnya. 87. 87 tolak berapa? Jadi 85. 85 tolak berapa? Jadi 83. 83 tolak berapa? Jadi 81. Tolak berapa? Dapat pula nombor dia dekat sini. Dapat? Yes. Dia tolak 2, 2, 2, 2, 2. Jadi pula nombor dia serentak dan sama. Dia tak ada beza. 2, 2, 2, 2, 2. Jadi kamu boleh senang nak tolak. 2, 2, 2, 2, 2. Misal kata tengah hilang. Contoh 89 hilang. Kamu dah boleh sama ada kamu nak tolak 91, tolak 2. Ataupun 87, tambah 2. Contohlah. Okey. 100, 200, 300. Lepas 300 apa? Lepas 300, 400. Ke? Alamak, cikgu tersebut pula. Okey, cikgu petunjuk 500 dengan 700. So, di antara 300 dan 500 tu, apa nombor dia? Hah? 400, ya betul. Dah pandai dah. 500 dengan 700, nombor tengah dia apa? Ah, nombor tengah dia apa? 600. Macam mana kamu boleh kira? Sedangkan nombor ni tiga angka. Satu, dua, tiga. Tiga angka tapi kamu dah boleh teka dah. Lepas tiga ratus, empat ratus, lepas empat ratus, lima ratus. Sebelum tujuh ratus, enam ratus. Lepas tujuh ratus, lapan ratus. Sebab dia punya pola adalah seratus, seratus, tambah seratus, tambah seratus. Jadi kamu bila kamu dah kesan pola dia, jadi, senang untuk kamu cari nombor sebelum atau nombor selepas. Yes, bahagian atas disebut sebagai pola nombor. Ingat, atas disebut sebagai pola nombor. Pola nombor tu yang akan tentukan nombor seterusnya yang kosong. Kat bawah pula dikenali sebagai susunan nombor. Susunan nombor ni biasanya latihan untuk dia adalah kosong. Ada bahagian yang kosong, kosong, kosong. Jadi, kamu... Kena cari pola nombor, baru kamu dapat lengkapkan susunan nombor ini. Faham? Ingat, pola nombor akan menentukan sama ada susunan nombor tersebut menaik atau menurun. Kamu kena tengok betul-betul. Faham? Tengok Upin Ipin pun cakap baik cikgu. Maksudnya Upin Ipin akan tengok betul-betul susunan nombor tu sama ada dia menaik atau menurun. Okey, cikgu akan tengok macam mana kamu punya kefahaman bila cikgu bagi latihan. Ibu ayah kamu tunjuk latihan tersebut, kamu buat dan kamu hantar pada cikgu semula. Boleh? Boleh kan? Anak-anak murid cikgu semua pandai-pandai. Tak apalah, pembelajaran kita habis di sini sahaja. Nanti kita akan buat dan kita akan bertemu di video yang akan datang. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.